ഹലോ വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻസിനെ പോർഷൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി മൊഡ്യൂളുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സോറി പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡീസ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ആൻഡ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഡീസൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ രണ്ട് ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതോടുകൂടി ഒരു എൻജിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എൻജിൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എ പി പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എൻജിൻ കൂളിംഗ് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് കൂളിംഗ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ ഓരോ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് അതിനൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നീഡ് ഫോർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൺലി എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് പവർ യൂസ് ആസ് പവർ അറ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എൻജിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ അതായത് ഫ്യൂവൽ കത്തുന്ന പവറിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്യൂവൽ കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ അകെ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി സിലിണ്ടർ വാൾസ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്താണ് പവർ ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എൻജിൻ്റെ അഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിനെല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ മെക്കാനിക്കലി പ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സിലിണ്ടർ വാളിലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ദ ഹീറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ബീങ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സിലിണ്ടർ വാൾസ് ആസ് ഇറ്റ് കോസസ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അതായത് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ നമ്മൾ സ്പാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനോ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് പ്രീ ഹീറ്റ് അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എൻജിനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പസ്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെയും ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം തടയേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് മൈറ്റ് ഓൾസോ ബി ബേൺഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സസീവ് ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എൻജിൻ ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം കത്തിയാനും ബേൺ ചെയ്യാനും എക്സ്പെല് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടി എന്തുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ബേണിങ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻ ലീഡ് ടു സീസർ ഓഫ് ദി എന്താണ് സീസർ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ പിടിക്കുക സീസ് ആവുക എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ സ്റ്റെക്ക് ആവുക എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് സ്റ്റെക്ക് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസസും കൂടി എന്തുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വയൽ എൻജിൻ ഈസ് റണ്ണിങ് ഹീറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്രം ദ എൻജിൻ എൻജിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻ
എയർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ സർഫസിൽ ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എൻജിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ എന്തുണ്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഓരോ സെക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കട്ടിങ് കാരണം ഇപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു എൻജിനാണെങ്കിൽ ആ എൻജിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എയർ ടച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ടച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് എയറിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് എന്തുള്ളത് കോണ്ടാക്ടിങ് ഏരിയ ഉള്ളത് ഈ ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ടിങ് ഏരിയ കൂട്ടുക ഫിൻസ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് എന്തെയും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങുകളായിട്ട് കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കൊടുക്കും കട്ടിങ് അതായത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കും പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കും എന്താ സംഭവം രണ്ട് സർഫസിലും എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുള്ളി ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുമല്ലേ അതായത് എയർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എയർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായി മാറും ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏരിയ ഈ ഏരിയകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എയർ ടച്ച് ചെയ്യും അതായത് കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ എയറിന് എന്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് വരുന്നതാണ് ഈ എയർ കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻജിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഇതൊരു ബൈക്കിൻ്റെ പോലത്തെ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു കറ കട്ടിങ് കൊടുത്തോണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കട്ടിങ് കൊടുത്തോണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയ കൊടുത്തിട്ട് എയറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ അബ്സോർബ് സോറി ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എയർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോ നീഡ് ഫോർ റേഡിയേറ്റർ കൂളിൻ്റെ കൂളൻ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ പമ്പ് അല്ലേ ഒരു റേഡിയേറ്ററിൻ്റെയോ കൂളൻറ്റിൻ്റെയോ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല ലെസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് എയർ കൂളിംഗ് ഇസ് ദി പ്രിഫറബിൾ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും സോ കൂളിങ്ങിൻ്റെയും കൂളിംഗ് ലിക്വിഡൊക്കെ എന്താ എന്തായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേപ്പറൈസ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കൂൾ എയർ കൂളിംഗ് മെത്തേഡാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കോൾഡ് കൺട്രീസ് എയർ കൂളിംഗ് ഈസ് യൂസ്ലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ വെഹിക്കിൾ ആസ് വാട്ടർ ഫ്രീസസ് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൂളിംഗ് വാട്ടറൊക്കെ തണുത്തു പോയി ഐസായി മാറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ കൂളിംഗ് ടെൻസ് ടു ബി അൺ ഈവൺ ആൻഡ് ലീഡ്സ് ടു സിലിണ്ടർ ഡിസ്ട്രൂഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കൂളിംഗ് ലഭിക്കണം എന്നില്ല അല്ലേ ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് എയർ തട്ടുക ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കുറവ് എയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ആ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപോലെ അല്ല എയർ കൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ കൂളിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മാനേജ് വിത്ത് എയർ
നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നാച്ചുറൽ എയർ അല്ലാതെ അഡീഷണൽ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാവും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് സെയിം തന്നെയാണ് സോ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് വാട്ടർ ഫീൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൂള് ചെയ്യാം ഈ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്താണ് തെർമോസിഫോൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പമ്പ് കൂളിംഗ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെർമോസിഫോൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പമ്പ് കൂളിംഗ് തെർമോസിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം എന്താണ് റേഡിയേറ്റർ കൂള റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്തായാലും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂളിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് സോ വാട്ടർ കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ട് ആ എൻജിൻ്റെ എന്തുണ്ട് ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ട് ആ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൂളിംഗ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൂളിംഗ് വാട്ടർ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടേക്ക് പോകും അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഹോൾഡ് എയർ അല്ലേ ഹോട്ട് എയർ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക എൻജിനിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അപ് സോ എൻജിനിൽ നിന്ന് കൂളിംഗ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എൻജിനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യും എൻജിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എൻജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എയറിനെ കൂളിങ്ങിനെ സ്വീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്ത് ചെയ്യും നേരെ താഴത്തോട്ട് വരും ഈ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന എന്താണ് തണുത്ത എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കോൾഡ് എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഈ കൂളിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫാൻ വെച്ചിട്ട് എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ എയർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ കൂളിംഗ് ലിക്വിഡിലെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ എന്തിലേക്ക് പോകും എയറിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കൂളായിട്ടുള്ള ഓയിൽ താഴത്തേക്ക് വരും ഇത് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് വരും മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തെർമോസിഫോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു സംശയം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നോർമലി വരുന്ന കൂളിംഗ് കൂളിംഗ് എയറൊക്കെ വെള്ളം ഇതെന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു പമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തെർമോസിഫോണിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല ഒരു പമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല സോ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻജിനിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യു